Esa que nos hace llorar, hablaremos de una gran amiga de la cocina y de nosotras, la cebolla. Para eso está Dori, Olguita. Pero no llores. ¿Cómo no voy a Pero llorar? No llores. Bienvenida a la casa de la cebolla. Vela. No, uy, las mujeres. Uy, ay, ay. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Oye, la cebolla es no magnífica, es maravillosa, es que por sigue, favor, pásale. ¿Eh? No, sí, y aparte es... Sí lloras, pero es maravillosa. Es maravillosa, ¿No? ¿cómo ah, estás? Ay, ay, qué cosa. Ay, ay qué la dolor. cebolla. No, ah, no para no eso sé. mastico yo chicle. ¿Por cuando cortan, dicen que masticando chicle, Oye, cuando cortan la cebolla, sí, claro. ya eso te, te sirve, dícese, te ha servido. Dícese. Um, claro que no Es que nunca tengo un chicle ah, a la mano cuando no, bueno, no, la no, olla, ese es el otra, problema La otra es que mojes el cuchillo que bueno, hay, el cuchillo, hay, hay muchas, hay muchas, muchas, hay muchas historias Les digo porque en realidad cuando cortas la cebolla Tiene unas sustancias volátiles Ajá. Que se convierten en ácido sulfúrico en el lagrimal Uh -huh. Ok, y entonces esto es lo que provoca el lagrimeo, que es, que es inevitable, o sea, realmente ya me han dicho que la cascarita, que te la pongas, yo he llegado a picar cebolla con la cascarita, la cebolla aquí, me veo tan ridícula, bueno. igual lloro, sí, o sea, claro. te hace llorar igual, pero bueno, la cebolla a mí se me hace un, bueno, un, un producto increíble porque nos ha acompañado a lo largo de la historia, hay gente, hay gente que dice que viene de Asia Central, hay quienes afirman que viene por de algún lugar de Pakistán, hay, hay gente que dice que no, que de Irán, no, que de... Ay, en fin, en realidad ya son cosas que me tienen muy sin cuidado. De hecho, dicen que en el segundo viaje a América trajeron la cebolla a México, pero en realidad la cebolla en México ya se consumía. Entonces... Una salsa sin cebolla no es salsa y lo que claro, antes se consumía o sea, mucho era la salsa. Exacto, no, en realidad la cebolla ha estado en todo el mundo dispersa por todas partes y a todos nos ha hecho llorar a la par. O sea, <risa> Ay, ¿no? Y me encanta también su simbología porque... Ay, en Egipto, ay, sí, ¿Por qué ver, se da cuenta? En Egipto, sí. en la cebolla eh, formó parte de muchos rituales. De hecho, en la tumba de Tutankamón había dibujos de cebolla y en el tórax de Ramsés II encontraron también restos de cebolla de, de la momificación, es decir, utilizaron la cebolla para momificarlo. Y el significado de la cebolla en Egipto era la vida eterna, porque tiene tantas capas, ¿no? Claro, que, tiene, que en realidad claro. es un, es un, son ciclos, son capas que como en la vida se van cayendo las, las, este, las, capitas. las capitas y se va deshaciendo la vida, se va haciendo más chiquita, pero finalmente termina siendo cíclica. Y termina estando por todas partes al mismo tiempo. Es eterna como el alma y estamos, ¿no? Vamos Ay, a decirlo así, cuántica. Qué hermoso. Fíjate, sí, y, y la importancia que tiene es... Yo les quiero contar algo y, bueno, allá ustedes prueben en su casa. Y es la cebolla. Cuando tienes una gripa muy fuerte o una, una tos, una cosa así espantosa, está la cebolla serenada. Pero ahí les va esta. Debajo de su cama le cortas una parte a la cebolla de arriba y le clavas un tenedor sobre un plato y la pones debajo de tu cama. La gripa, se los juro, la gripe como se llame, no es que se le vaya a quitar, pero se, no se siente uno tan mal. Entonces, estas wow. cosas volátiles son las que se quedan con esos bichillos latosos de la gripa. Y entonces ya la dejas hasta que se haga dura, 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 dura y no te enfermas Ay, en, en un cosas, buen... Yo en esas cosas sinceramente sí creo, es como las manzanas en la entrada de tu casa, los limones, ¿no? Yo, yo creo que, yo, por supuesto, y sobre todo si estamos hablando de una cebolla donde desde el olor que desprenden ya tiene una reacción química en el cuerpo. O sea, claro. realmente tú cortas la cebolla y realmente te hace llorar, imagínense, en el cuerpo es depurativa, es diurética, es anticancerígena porque tiene muchos betacarotenos, sobre todo las cebollitas, las moradas, mm, este, uy, qué ricas. ricas. Con habanero, oiga, ya saben qué comer mañana. Ahí les va otra receta. Ahí les van dos. Una, parte cebolla y el, bueno, tratas de extraer el mayor juguito que se pueda. Si es que tienes mucho barrito enterrado, o sea, no el barrito que está afuera, sino el que aquel que no puedes sacar. Te, a veces, te untas el juguito. Te untas el jugo durante la noche. Ten precaución de lavarte el siguiente día para y de no dormir sol. cerca Ajá. de alguien. Ajá, también. Ajá. Y eso te permite que al día siguiente puedas extraer de una manera un poquito más natural o incluso solito sale la imperfección de tu cara. Esa es una. Dos, yo me acuerdo que mi mamá lo hacía mucho con mis hermanas. Las cebollas cambray, les cortas la colita, o, o la cebolla también un poquito grande, el rabito de la cebolla, cuando están apenas saliendo los dientes y que traen esa inquietud y esa claro, corazón en las mesías, la... entonces se las das y los niños con la intención de sentir algo, la mastican y te adormece un poco. Sí, adormece y permite la hacer un poquito menos dolorosa la aparición de los dientes. No, y aparte es buenísima para el sistema inmunológico porque lo, lo recupera. 
este, obviamente también, aparte de las gripas y de los dolores de garganta, de la gastritis la quita, ¿eh? Sí. La gastritis la quita, la cebolla cruda. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta la cebolla. Sí, y me extraña, ¿por qué no puedo pensar de que todas las recetas, todas las recetas, díganme una receta que no lleve cebolla? La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría mm, lleva el, cebolla. El panque de chocolate. Bueno, sí, salada. Oye, pero aparte la compota, hay postres con cebolla, ¿no? Compotas este, no caramelizadas con hijos, son una sí. delicia. Debe ser, cebolla debe ser. A mí me, he la cebolla caramelizada es deliciosa. Sí. Lo que pasa es que también finalmente, sí. aunque ya se le atofa el rabe. Mm, una sopa de cebolla. Una, sí. aparte, esa es otra. La cebolla ha sido, ahora sí que no distingue la mesa, ¿no? Ha sido la salvadora de las peces. ¿Nieve de cebolla? Nieve de cebolla, no le hemos ah, probado. En, la voy a probar. Porque yo les voy a decir, ¿en dónde? No, no en Hidalgo la, la venden. ¿Sí? ¿En dónde? En Tepozotlán también. Las, las, Oye, pues las la voy a probar. Nieves, yo ¿no? generalmente <risas> me tiro el chocolate luego. Le voy a ni pregunto, ¿no? Pero Pero rico. El Oye, ¿sabes qué? No, eh, en realidad la, la cebolla ha estado presente en todas las mesas y ha sido aliada de toda la, la escasez durante las pestes, durante las guerras, cuando la gente se quedaba sin dinero. Eh, de hecho, hay frases que dicen, ¿no? A pan y cebolla, ¿no? Claro. Y este y, y, por ejemplo, la sopa de cebolla nace... Después de la Revolución Uy. Francesa, donde había una total escasez, que finalmente salió, resultó una deli delicia. Es Oye, una delicia. El otro día la preparamos contigo ahí en esa zona. Sí. Muy rica. Oigan, otro tip rapidísimo para que no se vuela su refri a cebolla. Pongo un pedacito de carbón. Y ya ven que luego dejamos la cebolla a la mitad y la guardamos con la intención de no desperdiciar y se nos huele el refri Ajá. con un pedacito de carbón. También el bicarbonato funciona. El bicarbonato. Sí, la cajita de bicarbonato la cortan, le abren no la bolsita y la meten al refrigerador y eso también funciona. Pero bien. les digo algo para que no huela donde la parten sobre un plato o sobre un recipiente también. y ya no huele. Hay que una bolsita de plástico. Sí, hay sí, que y también hay contenedores que... Como el aguacate. Ay, el aguacate. Ay, ok, ya ahí les va guacamole. Bye. Mm. Hoy es viernes. Rico. Rico. Nos vemos en Sazonar. Chela. Victor. Bueno.